இந்த வீடியோல இந்த கோடை தான் நம்ம இப்போ சர்வீஸ் பண்ண போறோம் இப்போ இந்த கோடல வந்து என்ன மாதிரியா சிம்டம் அப்படினு பாத்தீனா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கனா பிக்சர்ல வந்து ஒரு வெர்டிகல் பால் இருக்கு அதாவது லைன் லைனா வந்திருக்கும் இதேன் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த கோடல உள்ள பால் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு கம்ப்ளைன்ட் என்னன்னா ஆடியோ வராது ஆடியோ வந்துச்சு அப்படினா கொஞ்சம் இரச்சல் ரொம்பவும் வரும் ஒரு ஃபில்டரே இல்லாம இருக்கும் அந்த கம்ப்ளைன்ட் சொல்லிருந்தாங்க அந்த கம்ப்ளைன்ட் இதுல இருக்கு அதையும் நம்ம சரி பண்ணிரோம் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா நான் வாட்ச் பண்ணி இது மேலோட்டமா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த எல்ஓடிக்கு போக கூடிய அந்த 110 வோல்ட் இருக்குலயா அந்த இடத்துல போ இருக்க கூடிய ஃபில்டர் வந்து ஃபால்ட்டா இருந்துருக்கு அதையும் மாத்தி விட்டுறோம் அப்புறம் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ல சுவிட்சிங்காக டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு இந்த சுவிட்சிங் சீக்கிரத்திலே டேமேஜ் ஆயிர கூடாது இங்க பேக் எம்னால ஏற்படுற ஒரு இத வந்து டிசார்ஜ் பண்றதுக்காக ஒரு டிஸ்க் கெபாசிட்டர் இருக்கு அதுவும் பாத்தீங்க அப்படினா டேமேஜ் ஆயிருக்கு அதையும் நம்ம வந்து மாத்தி விட்டுறோம் இப்போ அந்த பிக்சர்ல தெரியக்கூடிய அந்த பார் பாரா உங்களுக்கு லைன் இருக்குலயா அதுக்கு என்ன ஃபால்ட் அப்படினா இந்த வெர்டிகல் ஐசில வந்து பாத்தீனா ஒரு 100 மைக்ரோஃபரட் 35 வோல்ட் கெபாசிட்டர் போட்டுருப்பாங்க இது ஃபால்ட் ஆச்சுனா தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா மெமரிலயே வந்து ஸ்கேலிங்ல ஏதாவது ஒன்னு மாறி இருந்துச்சு அப்படினால அந்த மாதிரி சிம்டம் வரும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த இடத்துல ஆடியோ ஒரு கம்ப்ளைன்ட் சொல்லிருந்தாங்க இது வந்து ஆம்ப் செக்ஷன் இதுல பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு 220 ஓம்ஸ் வந்து கரிய போய் இருக்கு இப்போ இதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ வந்து ஒழுங்கா வராம இருக்குிறதுக்கு காரணம் இதே மாத்திடுவோம் மாத்திட்டோம் அப்படினா இந்த கோட் வந்து ரெடி ஆயிரும் அப்புறம் சால்ரிங் எது விட்டுருந்துச்சு அப்படினா அந்த ஃபுல்லா அந்த சால்ரிங் ஃபுல்லா பத்த வச்சு விட்டுறோம் இப்போ அந்த பிரிண்ட்லாம் பிச்சர கூடாதனால நான் கொஞ்சம் சேஃப்டி அந்த பிரிண்ட் டேமேஜ் ஆகாம இருக்கிறதுனால அந்த லெட்ட உறிஞ்சி இருக்கறதால இந்த டிசால்ரிங் விக்க வச்சு அந்த இடத்துல ஹீட் பண்றேன் ஹீட் பண்ண உடனே இந்த விக்க வந்து அத உறிஞ்சிக்கறோம் வெளியே பாத்தீங்க அப்படினா 100 மைக்ரோ ஃபரட் 35 வோல்ட் இப்போ நான் இத செக் பண்றேன் முதல்ல செக் பண்றதுக்கு முன்னாடி டிசார்ஜ் மைனஸ் கரெக்ட் ஆச்சுறோம் பிளஸ் இதுல பாத்தீங்க அப்படினா 100 வரணும் ஆனா ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ பீரியட பத்து பர்சன்டேஜ் கம்மியானா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு மைக்ரோ பீரியடாவது இருக்கணும் அதனால் இதில் நாற்பது தான் இருக்கு அப்போ கரெக்டான அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கான காரணம் இது தான் இப்போ சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேஃப்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இடத்துல எந்த இடத்துல எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் நீங்கள் தவறுதலை ஏதாவது ஒன்று இடத்துல கை வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உசுறு உங்க கையில கிடையாது இந்த இடத்துக்கு இங்க எங்கிட்டுமே நம்ம டச் பண்ணிருக்கா எந்த பாயிண்ட் நம்ம டச் பண்ணா அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு சாக்கு அடிக்கும் உயிரே போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப சேஃப்டியா வந்து பார்த்தாதான் இதை சக்சஸ் பண்ண முடியும் சும்மா எந்த இடத்துலயும் கையும் வச்சிட முடியாது ஏன்னா கெப்பாசிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல எனர்ஜி வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் நம்ம வந்து பவர் சப்ளை ஆஃப் பண்ணாலும் அந்தந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம்
அறநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று டூ கேவி டிஸ்கு கெப்பாசிட்டி அறநூத்தி எண்பது பிக்கோ பேர் வேல்யூ பத்து மைக்ரோ பொருள் நூற்றி அறுபது வோல்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது ஓம்ஸ் வந்து கதிர் போயிருக்கு இதே மாற்றி விட்டுவாங்க இப்போ கம்ப்ளீட்டாக என்னென்ன கா ஃபால்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபுல்லாக ரீசர்ஃபிங் வச்சு விட்டுவோம் இது வந்து அந்த பத்து மைக்ரோ பரடு கரெக்டாக ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக பொலாரிட்டி பார்த்து செக் பண்ணுங்கள் அடுத்து அந்த முப்பத்தஞ்சு ஓல்டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஃபேர்டு அடுத்து இரநூத்தி இருபது ஓம்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆடியோ செக்ஷனுக்கு இந்த போர்டில் நான் இப்போ பிட் பண்ணியிருக்கிற காமன் மட்டுந்தான் ஆடியாச்சு இப்போ இந்த பத்த வச்ச இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் இருக்கும் அதனால் அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த போட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த போட்டை வந்து நம்ம சிஆர்டியில் மாட்டி பார்த்துருவோம் இப்போ இந்த போட மாட்டிடுவோம் நம்ம 
இது எல் ஓட்டி கேப்பு இந்த பிச்சு டிப்போடைய ஆன் ஓட் இருக்கிறா இங்கே மாற்றிடும் ரவுண்டு வெற்றிகள் கருசான்றிற்கான கனெக்டர் பவர் சப்ளை இதை நான் இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறேன் வீடியோ இது வந்து ஆடியோ ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிவியை போடுறேன் ஜோட்டாரா கார் பாக்ஸ் இஸ் நாட் ரிசீவிங் சிக்னல் இன் கேஸ் இட் இஸ் லவ்லி ஆர் வெயிங் அப் டைம் இப்போ உங்களுக்கு அது மாத்தணும் உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்துருச்சு இப்போ அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெட்டிக்கல் பால்ட் இருந்துச்சு அதுவும் சரியாயிடுச்சு ஓகே இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஆஃப் பண்ணிடுறது இந்த க்ரௌண்ட் என்ன செய்யணும்னா இதை நம்ம கரெக்டும் போது என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ஓல்டு இந்த மாதிரி சம்திங்கில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம கரெக்டும் போது என்ன செய்யணும்னா க்ரௌண்டை கழட்டிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம எது முதல்ல டச் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா டச் பண்ணால் அந்த இடத்துல சாக் அடிக்கும் நம்ம டிவி ஆஃப் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா க்ரௌண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டை பண்ணிட்டு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தரையில் எதுவும் காலை ஊண்ட வேணாம் ஊண்டாமல் இருந்துட்டு இது லைட்டாக தூக்கிட்டு இந்த க்ரௌண்டை வந்துட்டு உள்ளே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி டிச்சார்ஜ் ஆகிடும் ஃபுல்லாக டிச்சார்ஜ் அளவு போட்டு நீ இதை போட்டுட்டு இதை மிகவும் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த போடு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்